Kamusta mga kabibo? Nandito na naman tayo sa isang episode ng The Bebo Project. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Maaaring abala ka sa pagsusulat at pagkumpleto ng iyong research paper. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang isang research format na tinatawag na AIMRADC. Ang AIMRADC format ay mahalaga sa pagsusulat ng scientific papers at pag-share ng mga lab reports. Kung ikaw ay social science research, ang format na ito ay ginagamit kung gusto mong i-publish ang iyong research paper sa mga international research journals. Ano nga ba ang mga bumubuo sa AIMRADC format? Una ay ang abstract. Ang abstract ang summary ng buong research paper o ng study. Ito ay binubuo ng 200 to 250 words. Pero depende yan sa iyong research advisor o kaya naman sa research journal na kung saan ka magpapublish. Ang mga sumusunod ay makikita sa abstract. Una ay ang purpose of the study o yung layunin mo. Pangalawa ay yung sample of the study. Pangatlo ay yung methods o yung pamamaraan ng pananaliksig. Pangapat ay ang resulta at ang panglima ay ang recommendations. Ang lahat ng ito ay matatagpuan sa abstract. Ito kasi yung unang tinitignan ng mga reader kapag gusto nila malaman kung saan patungkol ang saliksig na kanilang mabasahin. Sunod ay ang introduction. Ang introduction, kagaya ng background of the study sa thesis o sa dissertation, ay naglalaman ng status quo o yung current situation kung bakit mo ninais na ituloy o ipursue ang study. Dito rin matatagpuan yung tinatawag na research gap o yung kung ano ang kulang sa literature o kung ano yung gusto mong solusyonan. Sa introduction ay makikita o matatagpuan din yung mga literature review na po pwedeng naging basihan kung bakit worth pursuing ang iyong study. Makikita rin dito sa introduction yung purpose ng study mo o yung mga research questions na gusto mong sagutin kung bakit ka nananaliksik. Dito rin makikita sa introduction yung scope and delimitation. Ito yung sa cloud kung ano yung matatagpuan sa iyong pag-aaral at kung ano rin yung hindi matatagpuan sa iyong pag-aaral. Sunod ay yung methodology ng iyong pag-aaral. Dito nakapaloob yung research design o yung anong klaseng design ang gagamitin mo sa iyong research. Kung ito ba ay descriptive, ito ba ay correlational, quasi-experimental or pure experimental. Kung ito naman ay qualitative, o pwede rin naman ilagay mo kung ito ay case study o kaya naman grounded theory research. Sa methods mo rin makikita yung sample ng yung study at yung mga ingredients or yung mga materials. Next, dito rin makikita yung research instrument na gagamitin mo sa data gathering. Mahalaga na i-indicate mo kung ano yung research instrument, kung ito ba ay survey questionnaire, ilagay mo kung ito ay researcher made o ikaw ba mismo ang may gawa, or kung ito ba ay inadapt mo lamang sa isang existing study. Mahalaga din na i-indicate mo kung papaano na-validate ang research instrument. Sunod ay nandito rin ang data gathering procedures at ang data analysis procedure o yung kung quantitative yan, Diyan mo makikita yung stat at kung yan ay qualitative naman, dito mo makikita kung papaano mo inanalyze yung mga responses na in word form. Sunod ay ang results and discussion. This generally discusses the outcome of the study. In addition to that, this could be written and expressed in text, short paragraphs, table, or graphs. Importante na ito ay malinaw at mahalaga din na ito ay maiksi at simple. Sunod ay ang conclusions and recommendation. Ang conclusion ay naglalaman ng mga insights ng mayakda o ng author at ang natin ito ay base 
sa mga resulta ng kanyang pag-aaral o ng kanyang research. Dito rin nakikita yung mga citations ng mga related studies na may kinalaman at susuporta doon sa resulta ng kanyang pag-aaral. Kapag kanya review ang isang research paper for International Journal Publication, isa ito sa mga tinitignan ng mga reviewers ng isang journal kung ito may tatanggapin o i-reject. Sunod, ipinapakita rin dito yung mga recommendations ng author for future studies na related doon sa problem. Madalas ito ang tinitignan ng mga researchers kung ano yung mga pwede nilang tapit sa research na kanilang gagawin. Siyempre, huwag mong kakalimutan ang mga references ng mga citation na ginawa mo sapagkat ito ay bahalaga dahil ito ang magpapatibay o yung magsasubstantiate sa iyong research paper. Nawa ay may natutunan kayo sa isa na namang episode ng The Bebo Project. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please hit like, subscribe, at maaaring i-share din ang video na ito para marami pang estudyante ang matuto. Muli ay maraming maraming salamat at paalam!